。在这里谢谢大家对我的支持和喜欢。赶上五一，海鲜涨价了。这个阿拉斯加帝王蟹是六斤的，二百五十块钱一斤，要搁平时应该也就二百一斤。这个是一千五百块钱这么一只。然后这个雪蟹是一百五十块钱一斤，这个是两斤三百块钱，要搁平时这个应该也就一百块钱一斤。虽然这次我没冤大头，但还是有点亏，这赶上五一了，没办法。好，废话不多说，去给他清蒸了。在清蒸的过程中，我管他们一人借了一条腿，因为我之前在餐厅吃过帝王蟹的刺身。芥末酱油啊，因为最近好多小伙伴问我什么起泡酒好喝，让我推荐这个，我真没法给你们推荐，因为每个人口味不同。之前的视频也介绍过了，起泡酒分为五种类型，甜型的是最甜的，然后天然型是最酸的。根据你们的口味，你们可以去自己尝试。如果同类型的起泡酒，比如都是甜型的，我没有喝出有什么特别大的区别，我觉得都差不多。今天我喝的这就是纯甜型的起泡酒。有一点要注意，就是起泡酒最佳的温度就是凉着喝，喝常温的话确实有点影响它的口感。这个冰镇的应该差不多了。首先是帝王蟹刺身。嗯，特别的滑，我不蘸芥末尝尝，完全没有味道。吃帝王蟹刺身的还是在少数，因为我之前吃过，要没吃过可能都不知道帝王蟹能吃刺身。这个之所以吃帝王蟹刺身的人少，并不是说因为它不能吃刺身，而是它吃刺身的味道完全不如清蒸好吃。螃蟹类跟龙虾不一样，真的不推荐吃刺身。尝一点雪蟹的蟹肉。雪蟹的蟹肉更软、更滑，味道一样，并不是帝王蟹不适合吃刺身，而是事实证明它刺身并没有清蒸好吃。好，我也不浪费，赶紧搁锅里一块清蒸了去，咱们一会儿见。蒸了四十多分钟，终于蒸好了。从外表上，帝王蟹还是很好分别的，它上面都是这种刺儿。然后雪蟹这个壳就是光滑的。首先，先是这个雪蟹，掰开可以看到里面这个肉还可以啊，不是特别的满，没有一开始我吃的红毛蟹肉满，但是确实这个肉也真的不少了。一拿是这么一大条，蘸一点料。嗯，这个口感就是螃蟹的味道。吃刺身的时候不甜，但是蒸熟了之后非常的鲜甜，蟹味很浓。再尝尝帝王蟹，哇，这个帝王蟹直接一蹬，整个肉就出来了帝王蟹的肉不用蘸料，它本身是咸的，但是光从口感跟味道上差不多。嗯，我再尝一口这个雪蟹啊，这个因为它是两斤，如果这个要是六斤的话，绝对不比帝王蟹的蟹肉少。非常的好吃，再来一个帝王蟹啊！它的这个肉质真的是哇，看着真的很唬人。但是它的肉质是偏咸的，而这个雪蟹的肉质是偏甜的
，这个帝王蟹吃的真的不兴奋。现在大型螃蟹只剩皇帝蟹和椰子蟹没有吃过了，别着急，后边肯定会做的。以目前我吃过的螃蟹来说，第一名还是北海道红毛蟹，第二名是这个雪蟹。把它们这个脑瓜壳掀开看看里边。这个雪蟹里边膏不少，我们看看这帝王蟹，本来也是帝王蟹就是吃肉的，但是这个还有一点膏。嗯，这点膏还挺好吃的。好啊，该吃的部位都吃了，剩下的就给我妈留着吧。最后做个总结的话，就是雪蟹性价比绝对大于帝王蟹。别看这个两斤，肉不比六斤的帝王蟹少，并且它这个一斤才一百五十块钱，要搁平常的日子，估计一百块钱一斤。也就是说，这一只雪蟹才二百块钱。而帝王蟹的话，它一斤二百五，这个六斤最便宜也得一千多。这是这么粗的帝王蟹的蟹肉。这是雪蟹的蟹壳，包完蟹肉的大小。它们从外观上看起来，这个真的大很多，但是光看肉的话，真的差不了多少。这两个蟹腿也给我老妈留着了。那么这期视频就到这里，如果喜欢我的话，记得给关注哟。下期再见。